నోటు ద్రవ్య ఇది కూడా అయిపోయింది కదా వైస్ సో డెఫిసిట్ ఫైనాన్సింగ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఎవర్ ది డెఫిసిట్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బడ్జెట్ హ్యాస్ టు బి ఫీల్డ్ బడ్జెట్లో ఉండే లోటును పోర్చడం దాన్ని లోటు ద్రవ్య విధానం తెలుగులో అంటాం ఇంగ్లీష్లో డెఫిసిట్ ఫైనాన్సింగ్ అంటాం మనకి ఎన్ని లోట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పాం రెవెన్యూ లోటు నిన్న టేబుల్ పోయింది అది ఆ టేబుల్ అర్థం కావాలి మీకు ఓకే ఆ టేబుల్ తెలిసిపోతే ఈ లోట్లన్నీ అర్థమైపోతాయి మీకు ఎవడో ఒక నాయాలు అడిగాడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తే బాగుంటుంది సార్ అని ఎవడోడు ఎక్కడున్నాడు దాంకో ఉన్నాడు నాయాలు నువ్వే కదా లోట్లు ఎన్ని రకాలు చూడండి ఒకటి వచ్చి రెవెన్యూ లోటు ఇప్పుడు ఎట్లా ఇప్పుడు బడ్జెట్ చెప్ప చెప్తాను కాబట్టి అది ఆ బడ్జెట్ స్ట్రక్చర్ అర్థం కాకపోతే లోట్లు అర్థం కావు సార్ మనం ఏందో రాసాం నిన్నంతా మళ్ళీ ఎవడో తీసేసారు దాన్ని కదా చూడండి బడ్జెట్లో ఏమేమి అంశాలు ఉంటాయి రెవెన్యూస్ ఒక పక్క రెవెన్యూస్ ఉంటాయి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకొక పక్క ఉంటాయి రెవెన్యూస్లో ఏ నీ కోసం నేను అలా వన్ కోసమే చెప్తా ఉన్నాను నేను అర్థం కాలేదన్నాం కదా ఇది అయిపోయినాక నాకు పలానా క్వశ్చన్ అడిగినాను అనుకో చెప్పకపోతే ఎత్తి బయటేసేస్తాను కింద రెవెన్యూ రిసీట్స్ దీంట్లో రెండు ఉంటాయని చెప్పా ఒకటి ట్యాక్స్ రెవెన్యూ రెండు నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఈ రెండింటిని కూడుకుంటే ఇది వస్తుంది వాట్ ఈజ్ దిస్ బి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ దీంట్లో మూడు ఉంటాయి కదా లోన్స్ రీకవర్డ్ అదర్ రిసీట్స్ ఇప్పుడు మీకు కొత్త బడ్జెట్ చెప్తాను అన్నాను కదా వైట్ పేపర్లు తెచ్చుకున్నారా మూడు మూడు నాలుగు పేపర్లు ఉండాలి బడ్జెట్ అంతా డీటెయిల్గా ఇస్తాను దాంట్లో మిగిలిపోయింది ఒక పేజీ దాన్ని రాసుకుంటాం కాదు వైట్ పేపర్లకు ఎక్కువగా నాలుగైదు పేపర్లు రాసుకొని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ని పెట్టుకోవాలి మీకు యూ విల్ గెట్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఇక్కడ ఏ ఏరియాలో వస్తుంది అనేది ఖచ్చితంగా చెప్తాను మీకు ఆఫ్టర్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఓవర్ పలాన్ పలాన్ ఏరియాలో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దాన్ని చూసుకోండి ఓన్లీ హ్యావ్ ఎన్ ఐ ఆన్ దట్ అని చెప్తాను నేను ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి కూడా చెప్తాను వాటిని తీసుకొని ఇప్పుడు డీటెయిల్గా మనకు బడ్జెట్లోనే ఈసారి ఎక్కువ వస్తాయి అండర్స్టాండ్ మూడోది ఏందమ్మా బారోయింగ్స్ అంటే రుణాలు తర్వాత అదేవిధంగా ఎక్స్పెండిచర్ కింద ఏ ఏ ఉంటుందండి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ దాంట్లో డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ బి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ దాంట్లో కూడా డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బిని కలుపుకుంటే వచ్చేది టోటల్ రెవెన్యూ మొత్తం రెవెన్యూ వస్తుంది ఇక్కడ 
ए प्लस बी कल वे टोटल एक्सपेचर वस्तु ओके इपड़ चूँ इधन आलरे मल्ल अत अड़का का बट्टी मल्ल सारी मैं चेते मंचदे पिल के अर्थम का पर्वे फस्टी रेवेन्यू डेफिट रेवेन्यू लोटे एटे रेवेन्यू रे कल एंत रेवेन्यू राबड़ी रिशीट्स कल एंत रेवेन्यू एक्सपेचर अंडरस्टा और रेवेन्यू एक्सपेचर रेवेन्यू रिशीट कहते रेवेन्यू डेफिट अभी फस्ट वन ओके द डिफर बिटी रेवेन्यू एक्सपेचर अं रेवेन्यू रिशीट इंडिया बडजेट एपड़ू रेवेन्यू डेफिट उ बट वैराज इन तेलंगा बडजेट रेवेन्यू सर्प्लस उमी खर्चु कना राबड़ को रेवेन्यूत्र रेवेन्यू सर्प्लस इन तेलंगा बडजेट मैं तेलंगा बडजेट चुप्तम ओके तरवा अदी दाटी इंकोटी चपा कदा रेवे पदको पन्न प्रवेश एन्यू बडजेट हेज बीन बीन एफेक्ट रेवेन्यू डेफिट अंतारे इक दीं रेवेन्यू रिशीट्स की रेवेन्यू एक्सपेचर की मध्य उड़े तेरा दट रेवेन्यू डेफिट का रेवेन्यू एक्सपेचर एक्वे कदा आ रेवेन्यू एक्सपेचर को एक्सपेचर आस्तुल सृष्टि असस्त क्रिएटता है देशा की कोई आस्तल अटंट वाट इतक इरीगे प्राजेक्ट वो प्राजेक्ट पवर प्राजेक्ट इवन आस्ती कदा प्रभुत् अला एक्सपेचर असैट क्रिएशन उंटे लोट रेवेन्यू लोट अभी तीस मिगले एफेक्ट रेवेन्यू डिफिट सार्थक रेवेन्यू लोट अंत रेवेन्यू लोट ली आस्तु सृष्टि वेयदना चुंटे दाने तीस एफेक्ट रेवेन्यू डिफिट इंत मुझे लेदी को प्रवेश टू थौज अं ट्व स्टार मार्क पे एफेक्ट रेवेन्यू डिफिट एन कं कवेश अड़ते चाल मंदिर आंसर चेयले मूलवे कनपड़ता है द नैक्स्ट इंपारटेंट वन बडजेट डेफिट एवं इक चूँ निम्स मत व्यया की मत राबड़ की मध्य व्यत दिशीज मोर दिश दट बडजेट डेफिट मत व्यय मत राबड़ कहते बडजेट लोट उ का पन्मदाई तुम तोब संवस दाका इंडिया दर्वाज बडजेट डेफिट ओके नई 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 बडजेट दर्वाज बडजेटरी डेफिट इधी दीन कहना सुखम चक्रवर्ती अने अर्थशास्त्रवे एमना अय्या रुणाल ईवन बारोइंग वी हव शोन इन द फाम आफ रेवेन्यूट नाट शेम अंद पार्ट आफ् इंडिया ईवन दर् गेटिंग डेफिट इन दोटल बडजेट कदा रुणाल आबड़ कूप्चना इंका लोट चूपस्ते प्रपंच भारत देश गौरव प्रतिष्ठ मंट कलवदा काबटे वो दी शून्य चेन अंत चूँ इंडियन बडजेट रईट फ्रम नई नई आनवर्ड्स इट इस टोटली बड़ी एंत व्यय उ अंत राबड़ी उ बडजेट डेफिट उके इक मन के बडजेट तेलंगा बडजेट मिगल मूं लक्ष रूपये वरकू मिगल अभी मन मैं तेलंगा बडजेट वो ई विल एक्सप्लेन ओके बट नैवर इन इंडियन बडजेट दे विदर सर्प्लस आर् डेफिट उमी उ अभी मल नैक्स्ट आर्थिक लोट फिजिकल डेफिट अट को जाग्रत चपेन मे मा रिपीट इंका अर्थ कड़गे प्रश्न की जवाब चपले बैठे फिजिकल डेफिट अंटे चूँ मत बडजेट इंडिया बडजेटी सोन उ कदा का निजें लोटी दाने फिजिकल डेफिट एदी लोट बारोइंग If we add borrowings for a budgetary deficit, you will get what fiscal deficit. Ante adhventi budget jo deficit thema zero ondi. Zero ke din galpe shaman ko 
దేన్ని బారోయింగ్స్ దట్ ఈస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బారోయింగ్ అండి ఆర్థిక లోటు అంటే ఏందంటే రుణభారం ఎంత అప్పు ఈ బడ్జెట్లో పెట్టాము తెచ్చాము అనేది దాన్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటాం తర్వాత ఏమంటాడంటే అదే సుఖమయ్య చక్రవర్తి ఏంటంటే ఇంకొక లోటును సృష్టించాడు ఆయనే చెప్పాడు మొత్తం దాన్ని ఇంకో దాన్ని ప్రాథమిక లోటు అని ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అన్నాడు ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఆర్థిక లోటు వచ్చింది కదా ఈ అప్పులు వచ్చాయి కదా ఈ అప్పుల్లో నుంచి అయ్యా నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో ఉంది దాంట్లో ఒక అంశం ఏంటి ఏమి చెప్పాను మన జీతభత్యాలు పింఛన్లు దేశ రక్షణ వ్యయం ఏందే ఇదంతా నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సబ్సిడీలు ఇట్లా దాంట్లో ఒకటి ఏంది వడ్డీ చెల్లింపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చెల్లించేటువంటి వడ్డీ చెల్లింపులు ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో తెచ్చినటువంటి బారోయింగ్ సంబంధించిందా కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలేటెడ్ విత్ ది ప్రజెంట్ బారోయింగ్ it is related to the accumulated debt we already borrowed from years together samacharala paatu manu deshayangaanu antarjatiyanga manu techukunna appuluku chellinche vaddi adi budget lo aithe expenditure kinda chupistam endukante manu ee samacharam kuda gartham vaddi ante ee samachara budget lo kuda vaddi gartham kabatti dan dantlo chupistam kaani ee budget ku sambandhinchindi kaadu it is not related with the present budget we are just allocating in the budget for interest payments of the past debts we have borrowed inta varaku mana cheskunna atuvanti appulloku vaatiki mana vaddi chellistana andukane untaru ante sukhamai chakravarthi ayya ee vaddilu mana budget ki ee budget ki sambandhinchindi kaadu it is not related with the present budget so that what is the borrowing in the present budget than em anta mana borrowing of the present budget em anta yes evaru annaru ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కదండి ఆ ఆర్థిక లోట్లో నుంచి ఆ వడ్డీ చెల్లింపులు కానీ తీసేస్తే వచ్చేది ప్రాథమిక లోటు దట్ ఈస్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఓకే తర్వాత ఏమన్నా మనం ఇంకోటి కొత్తగా ఊరి పెట్టాం కదండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిదిలో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినది ద్రవీకరణ బడ్జెట్ మానిటైజ్డ్ బడ్జెట్ అయితే మీరు అనొచ్చు సార్ నేను చాలా పుస్తకాలు చదివినాం సార్ ఆల్రెడీ కోచింగ్ సెంటర్లో కూడా మేము కోచింగ్లు తీసుకున్నాము కొంతమంది తీసుకొని వచ్చిన నా ఆయనలు వేరే చోట నాకు కూడా తెలుసు అది కదా అక్కడంతా లేనేటువంటి కొత్త కొత్తవి చెప్తా ఉన్నారు సార్ మీరు అంటే ఎక్కడ ఉండవో పరీక్షలోనే ఉంటాయి ప్రశ్న పత్రంలో మాత్రమే కనపడతాయి పుస్తకాల్లో కనపడవు నేను చాలా టెక్స్ట్ బుక్లు చదివినాను వీటిల్లో కనపడలేదు సార్ మీరు ఏందో గ్యాస్ అంత కొడుతూ ఉన్నారు అంటే పరీక్ష జరిగి జరిగిన తర్వాత ముందరత్వ నాయుడు అంటే ఏందో తెలుస్తుంది మీకు ఓకే ఇప్పుడేంటంటే అదే అండి ఇప్పుడేమంటాడంటే ఏదైనా మనకు రే లోటు వచ్చింది కదండి ఆ రోటును కేవలం రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గరనే డబ్బు తీసుకొని పూడిస్తే రిజర్వ్ బ్యాంకు కరెన్సీ నోట్లను ముద్రించి కడుతానికి ఇస్తే దానిని మేమంటే మానిటైజ్డ్ డెఫిసిట్ అంటాం ఏమండి మనీ క్రియేటెడ్ బై ఆర్బీఐ దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటైజ్డ్ రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర నుంచి వారు జారీ చేసిన కరెన్సీ ద్వారా తెచ్చుకొని లోటును పోస్తాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మానిటైజ్ డెఫిసిట్ అంటాం ఇదన్నీ ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను మీకు సిలబస్ అన్న చూసారా కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ డెఫిసిట్స్ అని పెట్టున్నాం చూసారా అంటే ఏంటి లోట్లలో రకాలు ద టైప్స్ ఆఫ్ డెఫిసిట్స్ అని క్వశ్చన్ లేకుండా ప్రశ్న లేకుండా నేను ప్రశ్న పత్రిక ఉండదండి తప్పు చేసేది కూడా ఇక్కడే అండర్స్టాండ్ వీటిలో ప్రమాదకరమైన లోట్లు ఏందండి రెండు వెరీ డేంజరస్ వన్ ఈజ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎందుకు ఇవి ప్రమాదం వై ఈ దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటండి మనకు వచ్చే రాబడి కన్నా మన వ్యయం ఎక్కువ కదండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది లోటు ఏర్పడితే ఏమవుతుందంటే అభివృద్ధి దెబ్బతింటుంది ఏమండి నాన్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువైపోతే లోట్ వస్తుంది డెవలప్మెంట్ తగ్గిపోతుంది అందుకని దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి దెబ్బతింటు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ విల్ బీ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ అందుకని అది డేంజర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎందుకు డేంజరు నథింగ్ బట్ ది కంట్రీ విల్ బీ త్రోన్ యూ టు ద డెట్ ట్రాప్ దేశాన్ని రుణ చట్టం లేకి నెట్టేస్తుంది అప్పులు పెరిగిపోతాయి వడ్డీలు పెరిగిపోతాయి చెల్లించలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది దేశానికి అందుకని రెండు ప్రమాదం 
దీన్ని పరిశీలించి దీన్ని తగ్గించడాని కోసం ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై దీస్ డెఫిసిట్స్ అండ్ దేర్ బై కంట్రోల్ దీస్ టూ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గాన్ ఫర్ అన్ ఏ సపరేట్ యాక్ట్ అండి ఎఫ్ఆర్ బిఎం యాక్ట్ మీకు సిలబస్లో స్పెషల్గా మెన్షన్ చేసాం అది చూడండి సిలబస్ ఎత్తుకొని మీరు సిబిల్ చూస్తారు సిలబస్ అంతా ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అని ఉంది ఓకే అంటే డెఫినెట్లీ ఎఫ్ఆర్బిఎం మీద ప్రశ్న ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ఎప్పుడు తెచ్చాం రెండు వేల మూడు ఓకే ఎవరు సిపార్ట్ చేశారు డబుల్ స్టార్ విజయ్ కేల్కర్ విజయ్ కేల్కర్ కమిటీ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూలో రికమెండ్ చేశాడు రికమెండెడ్ ఎందుకు చేశాడంటే అందుకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రెవెన్యూ లోటు పెరుగుతూ ఉంది ఆర్థిక లోటు పెరుగుతూ ఉంది ప్రయోజనాలు ప్రాధాన్యతలు నిర్ణయించడం వనరుల సేకరణకు సూచనలు ఇవ్వడం అందుకని ఎందుకు ఇది చేయాల్సి వచ్చిందంటే రెండు లోట్లు మనకు పెద్ద గుది పండుగగా తయారైనాయి వన్ ఈజ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విచ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనదర్ ఈజ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విచ్ ఈజ్ జస్ట్ మేకింగ్ ది కంట్రీ మోర్ డెట్ ట్రాప్ రుణ భారం లేకి నెట్టేస్తుంది అందుకని తెచ్చాము ఎప్పుడు చేసాం డేటు కూడా ఇచ్చాం ఎప్పటి నుంచి అమలు లేక వచ్చింది డేటు కూడా ఇచ్చాం రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్ అచ్చి డేట్ ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్ ఫిఫ్త్ జూలై టూ థౌజండ్ ఫోర్ అండర్లైన్ ఈ చట్టంలో ఉండే అంశాలు ఏంటి చూడండి ఫస్ట్ అంశం ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నాటికి ఏవి డేంజర్ డెఫిసిట్స్ ఏంటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కదండి రెవెన్యూ లోటును ఫిజికల్ అంటే ఆర్థిక లోటులను రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరానికి తగ్గించేయాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఎంత తగ్గించాలి అనేది రెండో పాయింట్ ఏమండి ఆర్థిక లోటు అంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇది ఎప్పటి నుంచి అమలు లేక వచ్చింది రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఏమని చెప్తుందంటే ఈ చట్టం సంవత్సరానికి పాయింట్ ఫైవ్ లెక్కన తగ్గించుకుంటూ ఏదే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ని సంవత్సరానికి పాయింట్ ఫైవ్ లెక్కన తగ్గించుకుంటూ రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరానికి ఎంత చేయాలి జీరో చేయాలి రెవెన్యూ లోటు అంటూ ఉండకుండా చేయాలి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డేట్ ఇట్ చేసింది దేర్ ఈజ్ ఎ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ నో 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 లోటు లేదు ఇది చేయాలి తర్వాత మూడవది ఏంది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆర్థిక లోటును సంవత్సరానికి పాయింట్ త్రీ లెక్కన తగ్గించుకుంటా ఏమండి రెండు వేల తొమ్మిదవ సంవత్సరం నాటికి మూడు శాతానికి తగ్గించాలి ఇట్ విల్ బీ నాట్ మోర్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఇది ఎవరు చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వమే చేసింది ఈ చట్టాన్ని కదా కేంద్రమే దీన్ని పాటించలేదండి ఇప్పుడు రెవెన్యూ డిఫిసిట్ ఎంత అండి జీరో ఉండాలా ఎప్పటికే రెండు వేల తొమ్మిదికి ఉండాలి మనం రెండు వేల ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో చూసినా కూడా మూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది వీఆర్ వైలేటింగ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్థిక లోటు ఎంత ఉండాలని మూడు శాతం ఉండాలి ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అట్ ప్రజెంట్ ఆరు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉంది అది వదిలేమా బడ్జెట్ నేను సపరేట్గా చెప్తాను తల్లి ఎందుకు చెప్తానంటే దిస్ యాక్ట్ వాస్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ది సెంట్రల్ ఆల్సో ఇప్పుడు మోడీ గారు ఏదోదో చెప్తా ఉన్నాడు ఈ స్టేట్లు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు అవి సరిగ్గా పనిచేసిన నీ బోర్డు నీదేం పనిచేసింది నువ్వు చేసిన చట్టమే నువ్వు పాటు పాలు పాటించలేదు ఏమండి రాష్ట్రాలు వచ్చి అప్పు తీసుకుంటా అడిగితే నువ్వు ఇవ్వటం ఏమో అంటున్నావు కదా ఎందుకంటే మీరు ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం తీ తీవ్రంగా వైఫల్యం చెందుతూ ఉంది కాబట్టి మేము రుణం ఏమి ఉంటాం నువ్వు కూడా వైఫల్యం చెందావు విల్ యూ రిజైన్ ఏమండి అంటే వాళ్ళు కూడా చేశాడు మూడు శాతం అన్నాడు కానీ లేదు నాకు నాలుగో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ స్టార్ మార్కులు పెట్టండి ఈ పాయింట్లు నాలుగోది ఏంటంటే ఈ లోట్లన్నీ కూడా ఒకటి చూడండి ఈ రెండు లోట్లు కూడా ఈ చెప్పిన లిమిట్కి మించి అనుమతిస్తారు ఎప్పుడు నేచురల్ క్లామిటీస్ వచ్చినప్పుడు నైసర్గిక వైఫల్యాలు సంభవించినప్పుడు అండర్స్టాండ్ దేశం కానీ రాష్ట్రాలు కానీ కరువు కాటకాలు వచ్చిన వరద బీభత్సాలు వచ్చిన ఏమండి సునామీలు వచ్చిన ఇట్లాంటివి ఏమైనా సంభవిస్తే ఎర్త్ క్విక్ భూకంపాలు వచ్చిన తప్పకుండా అప్పుడు ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించవచ్చు బోత్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ అది నెక్స్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటండి 
ఇక మీదట ప్రభుత్వాలు కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర తీసుకునే రుణం వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒక్క నిమిషం అండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇచ్చే రుణాలు ప్రభుత్వాలకి రెండు రకాలు ఒకటి వేస్ అండ్ మీన్స్ అంటారు దీన్ని వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ అంటే తాత్కాలిక రుణం తొంభై రోజుల లోపల అది తిరిగి చెల్లించేయాలి అట్లాంటి మాత్రం అవి తప్ప మిగిలిన రుణాలు రిజర్వ్ బ్యాంకు దగ్గర కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకోకూడదు అది ఇంకొక పాయింట్ తర్వాత ఏంటంటే సెక్యూరిటీలను కూడా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అమ్మకూడదు చెప్పాం కదా ఇందిరా వికాస్ పత్రం అంటాడు ఆ పత్రం అంటాడు ఈ పత్రం అంటాడు ఇట్లాంటివన్నీ అమ్మేసేదాని వల్ల ప్రజలు ప్రభుత్వం మీద భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది నీ డబ్బమే బ్యాంకులో వేస్తే ఆరు సంవత్సరాలకి రెండు నిమిషాలు అవుతా ఉంది ఆరు ఏడు సంవత్సరాలకి ఇదేమో రో ఐదు సంవత్సరాలకి రెండు నిమిషాలు చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాను అది బర్డన్ కాదా ఇట్ ఈస్ అ బర్డన్ అని తీసి పట్ట ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అటువంటివి కూడా ఎక్కువ చేయకూడదు అది తర్వాత ఏడో పాయింట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదులేండి తర్వాత ఎయిట్ బడ్జెట్ లోటు బడ్జెట్తో పాటు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు పార్లమెంట్లో బడ్జెట్తో పాటు మూడు స్టేట్మెంట్లు కూడా ప్రవేశపెడుతుంది ప్రవేశపెడతాను ఇప్పుడు శ్రీ మొన్న నిర్మలా సీతారం ఎవరన్నా బడ్జెట్ స్పీచ్ విన్నారా మీరు అవి ఎందుకు వింటారు సినిమా పాటలు కదా వింటారు మనకు పనికి వచ్చేదాన్ని చూడు నువ్వు విన్నావు కదా బా లాస్ట్లో ఏం చెప్పిందామే అవన్నీ లోపలయ్యా లాస్ట్లో లాస్ట్లో ఏం చెప్పింది బడ్జెట్ ముగించినప్పుడు ఏం చెప్పింది ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లు నేను ఇస్తున్నాను మై డి చెప్తుంది రెస్పెక్టెడ్ స్పీకర్ ఐఎమ్ సబ్మిటింగ్ టు ది లోక్సభ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ది త్రీ అవి ప్రకటిస్తున్నా అని సబ్మిట్ చేస్తున్నాను ప్రకటించింది అంటే తప్పకుండా ప్రకటించి తేరాలి ఒకటి ఏందండి ఎఫ్పిఎస్ఎస్ అంటారు ఫైనాన్షియల్ పాలసీ స్ట్రాటజీ స్టేట్మెంట్ మీకు కావాలంటే బ్రాకెట్లో రాసుకోండి ఫైనాన్షియల్ పాలసీ స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈ ఒక్క సంవత్సర కాలంలో మేము ఏమేమి మార్పులు చేస్తాం విత్త విధానంలో అనే దాన్ని కూడా ఇవ్వాలి పార్లమెంట్లో ఒక దాన్ని ప్రకటన చేస్తే అర్థమేంటి నువ్వు కట్టుబడి ఉండాలి లేకపోతే నువ్వు సభను ఉల్లంఘించినట్ట లెక్క ఏమండి పార్లమెంట్ను డిఫై చేసినట్టు అవుతుంది అందుకనే చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ప్రధానమంత్రులు కానీ ఎవరన్నా ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు కానీ మాట్లాడినప్పుడు కడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి లేకపోతే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ హౌస్ అవుతుంది ఎవరన్నా పబ్లిక్లో ఒకే చేసేసేదానికి తప్పు మాట చెప్పింది దాన్ని అమలే చేయలేదు ఏమండి అది ఒక పెద్ద నేరం అయిపోతుంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద సుప్రీంకోర్టులో కేసు జరుగుతాం హీరింగ్ కూడా నిన్నే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఏం చెప్పారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అప్పుడు పార్లమెంట్లో చెప్పాడు మన్మోహన్ సింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజింపబడిన తర్వాత చాలా నష్టపోయింది వాళ్ళకు స్పెషల్ ప్యాకేజీ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తాననింది ప్రత్యేక హోదా ఇస్తానని ఆయన పార్లమెంట్లో చెప్పాడండి ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు దాని క్వశ్చన్ చేశారు పార్లమెంట్లో చెప్పిన దాన్ని ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రధాని పాటించలేదు కాబట్టి దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అన్నారు ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ ఏమని చెప్తాడు అవును నేను పది రో సంవత్సరాల వరకు స్పెషల్ స్టేట్ ఇస్తానని చెప్పింది మాట వాస్తవమే అని వాడు ఆయన వచ్చి పార్లమెంట్లో ఒక అఫిడవిట్ ఫైల్ చేశాడనుకో మోడీ గారు జవాబు చెప్పక తప్పదు అంత పవర్ ఉంటుందండి పార్లమెంట్లో మన ఇష్టం వచ్చిన మాట అది స్పీకర్ కానీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కూడా ఆ పార్లమెంట్లో వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగకూడదు ఇప్పుడంతా అప్పుడు సభా హక్కులను ఉల్లంఘించేస్తాడు ప్రతి ఒక్క న్యాయాలు ఏం మాట్లాడాలో వాడికే తెలియటం లే పదో తారీఖు కూడా పాస్ అనుకోండి వానికి మంత్రి పదవి ఇస్తే ఇంకేం మాట్లాడతాడు వాడు మెనీ మినిస్టర్స్ ఆర్ దేర్ వీ హ్యావ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ టెన్త్ క్లాస్ కదండి వాళ్ళు ఏంటంటే పార్లమెంట్ గురించే తెలియదు వాడికి ఏదంటే అది మాట్లాడేసేది అండర్స్టాండ్ తప్పండి మనకు ఒక సభా హోదా ఉండాలి ఆ విధంగా వినాలి కాడు ఆడు ఒకడు ఉన్నాడు పనికి మన ఎమ్మెల్యే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నానిగాడు అని ఒకడు ఉన్నాడు కొడాలి నానేని వాడు సాక్షాత్ చంద్రబాబు నాయుని వాళ్ళ అబ్బ వాళ్ళ అమ్మ కో వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అబ్బా చొత్తు ఇది ఖర్చు పెట్టడానికి అనుకో అనొచ్చానండి ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉండేవాడు ఒక ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి అది కూడా తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తిని అలాంటి భాష వాడచ్చా నిజానికి వాడిని ఆడనే పొడిసి చంపేయాలి సభా ఉల్లంఘన కదండి 
అదే సభలో నువ్వు అంత ఇండీషియంట్ లాంగ్వేజ్ వాడతావా నువ్వు ఎవరు అలా మాట్లాడకూడదు అండి గౌరవ సభ గౌరవాన్ని మనం కాపాడాలి ఏమనుకుంటున్నారు అసెంబ్లీ అండ్ పార్లమెంట్ అంటే ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశం అండి అది మన ఇష్టం వచ్చినటువంటి భాష మనం మాట్లాడకూడదు మీ అమ్మ మొగుడు చూస్తా అన్నాడు వాడు తప్పు కదండి ఇప్పుడు మీరు చేసే ఖర్చు మీ అమ్మ మొగుడుదా అని ప్రశ్న అడిగితే ఇప్పుడు మీరు చేశారు రాష్ట్రం అప్పుల పాలైపోయింది ఇంతమంది ఒక నూరు మందిని అడ్వైజర్లుగా వేసుకున్నావు ఒక్కొక్కడికి ఐదు ఐదు లక్ష ఆరు లక్షల రూపాయలు నెలకి ఇస్తూ ఉన్నావు వాడు ఏమాత్రం సలహాదారు ఏమైనా సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాడా పనికి మాల నా కొడుకు వాళ్ళు నేను తీసే సలహాలు అంటే ఎంత ప్రమాదకరమైన అంశం చూడండి అందుకని ఇప్పుడు ఏంటంటే మూడు స్టేట్మెంట్లు ప్రధాన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పార్లమెంట్కు ప్రకటించాలి ఈ రా ఈ సంవత్సరంలో నేనేమి ఏమేమి ఫైనాన్షియల్ అమలు చేస్తాను చేస్తానని దాంట్లో ఉంటుందండి అదే ఫైనాన్షియల్ పాలసీ స్ట్రాటజీ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ మీడియం టర్మ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏందమ్మా లాస్ట్ది అది ఇప్పుడు ముందు మీడియం టర్మ్ ఫిజికల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏమి ఒక సంవత్సరం కదా బడ్జెట్ అమల్లో ఉండేది ఆరు సంవత్సరాలకి నేను ఏం చేస్తాం ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ వాట్ ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలి తర్వాత మీరు మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ పూర్తి సంవత్సరానికి ఆర్థికమైనటువంటి అంశాలను మేము ఏమి చేస్తామని కూడా చెప్పాలి ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ని తప్పకుండా ఈ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ టు ది పార్లమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తారు మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లేదా ఎక్స్పెన్షన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ స్టేట్మెంట్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఫిజికల్ పాలసీ స్ట్రాటజీ స్టేట్మెంట్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లను తప్పకుండా ప్రవేశపెట్టాలి అయ్యా మేము బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాం ఈ బడ్జెట్లోని అంశాలను ఏమండి మేము తప్పకుండా సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టాం ఆరు సంవత్సరం ఆరు నెలలకు ఒకసారి సమీక్ష చేసుకొని ఏమి చేసామో మిగిలిన వాటిని మిగిలిన ఆరు నెలల్లో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అని హామీ ఇస్తారు సభాకు ఎవరి సా ఎవరు ఎవరు ఈ మాట చేయాలని చెప్పి ఉండేది విజయ్ కేల్కర్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్లో నిర్దేశించారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి రెండు మూడు రకాల స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి తీరాలి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ ఓకే అయిపోయింది అయితే ఎఫ్ఆర్బిఎం యొక్క అంశాలని ఏటిని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ తూచా తప్పకుండా పాటించలేదు ఏదర్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్డ్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఎన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ది ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ త్రీ రెండు వేల మూడు ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టంలో నిర్దేశించిన ఏ ఒక్క అంశం కూడా అటు కేంద్రం కానీ ఇక్కడ రాష్ట్రం కానీ పాటించలేదు అందుకని ఈ చట్టాన్ని సవరించవలసిన అవసరం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావించింది ఆర్థికవేత్తల సిఫార్సు మేరకి అందుకని ఎఫ్ఆర్బిఎం రివ్యూ కమిటీని ఒక దాన్ని వేశారు ఏదండి దాన్నే ఎఫ్ఆర్బిఎం రివ్యూ కమిటీ ప్రస్తుత దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అండ్ ఎఫ్ఆర్బిఎం రివ్యూ కమిటీ అంటే ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టంలో మార్పులు తేవడాని కోసం ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ది ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ వన్ స్పెషల్ కమిటీ ఎస్టాబ్లిష్ దాన్నే మనం ఎన్కే సింగ్ కమిటీ అంటారండి ఓకే ఎఫ్ఆర్బిఎం రివ్యూ కమిటీని ఎప్పుడు వేశారు స్టార్ మార్క్ ట్వంటీ థర్డ్ మే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నివేదిక ఎప్పుడు ఇచ్చింది ట్వంటీ త్రీ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఓకే దీనికి అధ్యక్షుడు ఎవరు డబుల్ స్టార్ ఎన్కే సింగ్ డబుల్ స్టార్ ఎన్కే సింగ్ సభ్యులు ఎవరెవరు ఉజిత్ పటేల్ అప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఉజిత్ పటేల్ ఇప్పుడు లేడులే రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్గా ఉండిన ఉజిత్ పటేల్ తర్వాత సుమిత్ బోస్ పూర్వపు ఆర్థిక కార్యదర్శి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సుమిత్ బోస్ తర్వాత అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యన్ ప్రధానమంత్రి ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు అంతేకాదండి లాస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్ సర్వేని రూపొందించిన వాడు కూడా ఇడే ది ఎకనామిక్ సర్వే ది ప్రీవియస్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై మిస్టర్ సుబ్రహ్
సూపర్ ఇక్కడ చూ చూడండి ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కడు కూడా నిష్టాతుడైన ఆర్థికవేత్తలు ఎవ్రీబడి ఈజ్ అన్ ఎమినెంట్ ఎకనమిస్ట్ అందుకని వీళ్ళతోనే వేశారు లాస్ట్లో రతన్ రాయ్ భారతదేశంలో అధికారక రకంగా నల్ల డబ్బును అంచనా వేసే సంస్థ ఒకటి ఉంది ఏదండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ ఎన్ఐపిఎఫ్పి అని ఒక సంస్థ ఉంది రాసుకోండి దానికి కావాలంటే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ ఓకే దానికి సిఇఓ ఎవరు రతన్ రాయ్ అంటే నల్ల డబ్బు అంచనా వేస్తుంది ఎంత ఉంది భారతదేశంలో నల్ల డబ్బు ఎప్పుడెప్పుడు ఎంతంత పెరిగింది ఏమండి ఇట్లాంటివన్నీ అంచనా వేసేవాడు వాడు ఒక మేధావి రతన్ రాయ్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఎకనమిస్ట్ దీని అందరికీ చైర్మన్ ఎన్ ఎన్కే సింగ్ అండి ఇతర నివేదికలో నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెక్షన్ విత్త విధానాలు భవిష్యత్తు విత్త వ్యూహాలు అంతర్జాతీయంగా అమలవుతున్న విధానాలన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అండర్స్టాండ్ ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్ దెన్ ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ పాలసీ అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ దానికి సంబంధించి ఉంటుంది రెండవది ఏంటంటే ఐబిఆర్డి ఓఈసీడి ఐఎల్ఓ సంస్థల ప్రతిపాదనలు కూడా ఉంటాయి ప్రపంచ బ్యాంకు ఐబిఆర్డి అంటే ఏమి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దాన్నే మన వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటాం ప్రపంచ బ్యాంకు అంటాం దాన్ని ఇంకోటి ఏంటండి ఓఈసీడి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజ్ అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఒకటి ఉంది దాన్ని ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఈ మూడిటి యొక్క విధానాలను కూడా పాటించాలి భారతదేశం అనేది దాంట్లో రెండవ విభాగంలో చెప్పాడు మూడవది ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విత్త విధానాలు ఎలా ఉండాలి అని కూడా చెప్పారు అండర్స్టాండ్ తర్వాత మూడవ భాగం ఏంటంటే నాలుగవ భాగం అంతర్జాతీయ నిపుణుల వివిధ రంగాలపై అభిప్రాయాలు కూడా దీనిలో చెప్పారు అంటే వాట్ ఆర్ ది ఎమినెంట్ ఎకనామిక్స్ అట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అంతర్జాతీయంగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న ఎకనమిక్ ఎమినెంట్ ఎకనామిస్ట్ యొక్క సలహాలు కూడా దీంట్లో పొందుపరిచారండి వెరీ గుడ్ స సజెషన్స్ దట్ హ్ బీన్ అడ్వకేటెడ్ బై ది ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాటిని కూడా దీంట్లో పొందుపరిచారు ఈ నివేదిక ఫైనల్ నివేదిక మొన్ననే ఇచ్చారండి దాని మీద ఒక ఒక ఆరు ఏడు ఆరు ఏడు అంశాలు మనం చెప్పుకోవాలా అది ఇంకా పబ్లికేషన్ లేక వచ్చిన తర్వాత చెప్పాలా అది నిన్నను మొన్ననో పబ్లికేషన్ లేక వచ్చింది దాన్ని కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తాను దీంట్లో మళ్ళీ మీరు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేయండి ఏమేమి రిపోర్ట్లు ఏమి ఇచ్చాడు అనేది ఒక నాలుగైదు అంశాలు ఉంటాయి ఇంపాయర్ట్ అంటే అంశాలు అంటే దాంట్లో ఏమంటాడు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత ఉండాలా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉండాలా రాష్ట్రాలు కేంద్రం ఎంత అప్పు చేయాలా ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఏది చేయకూడదు అనేది ఒక ఐదు పాయింట్లు ఉన్నాయి ఐదు పాయింట్లు నేను ఐ విల్ టెల్ యూ ఒకసారి మరొకసారి రిమైండ్ చేసినారంటే ఆ లేటెస్ట్ వి కూడా చెప్తాను నేను దిస్ ఈజ్ విల్ బి యాడెడ్ ఎందుకంటే మీ పరిచయం ఇంకా కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పకుండా ప్రశ్నపత్రం కూడా ఇంకా రూపొందలేదు మీకు కాబట్టి అవి కూడా యాడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అప్డేటెడ్గా ఉండాలి కాబట్టి వాటిని కూడా చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ బడ్జెట్ బడ్జెట్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయో చూడండి అసలు నిజానికి కేంద్ర బడ్జెట్టు ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అండి వన్ ట్వెల్వ్ నూట పన్నెండవ అధికరణ ప్రకారం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కేంద్రంలో ప్రతిపాదించేటువంటి ఆదాయ వ్యయాల యొక్క వార్షిక ప్రకటన దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ ఏమండి ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ సబ్మిటెడ్ టు ద పార్లమెంట్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ యాజ్ పర్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఆర్టికల్ నూట పన్నెండవ అధికరణ ప్రకారం ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పొద్దులు అంటే వ్యయం ఎంత ఆదాయాలు ఎంత అనే ఒక వార్షిక ప్రకటన సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి మనం చేసేటువంటి వార్షిక ప్రకటనే బడ్జెట్ అంటారు ఆ బడ్జెట్లు ఎన్ని రకాలు మొట్టమొదట బ్యాలన్స్డ్ బడ్జెట్ అంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం వేయం మొత్తం రాబడి సమానంగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం బ్యాలన్స్డ్ బడ్జెట్ అంటాం ఓకే వేర్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టోటల్ రెవెన్యూ ఈజ్ వన్ అంది సేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాలన్స్డ్ బడ్జెట్ అట్ ప్రజెంట్ ఇండియన్ బడ్జెట్ ఈజ్ అ బ్యాలన్స్డ్ బడ్జెట్ కదండి నెక్స్ట్ అన్బ్యాలన్స్డ్ బడ్జెట్ అసంతులిత బడ్జెట్లు రెండు రకాలు మిగులు ఉండొచ్చు లోటు ఉండొచ్చు దాంట్లో రెండు రకాలు మిగులు బడ్జెట్టు రెండవది వచ్చి లోటు బడ్జెట్ 
సర్ప్లస్ బడ్జెట్ డిఫిసిట్ బడ్జెట్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ అంటే ఈ వ్యయం రాబడి కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏమండి ఏ ప్లస్ బి కదా ఈ వ్యయం రాబడి కన్నా తక్కువ అయితే దాన్ని లోటు అంటాం ఒకవేళ వ్యయం రాబడి కన్నా తక్కువ అయితే మిగులు బడ్జెట్ అంటాం ఎక్కువ అయితే లోటు అంటాం అది రెండు బడ్జెట్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు సెంట్రల్ బడ్జెట్ ఈ సంవత్సరం సెంట్రల్ బడ్జెట్ బ్యాలెన్స్డ్ బడ్జెట్ బట్ వైరే తెలంగాణ బడ్జెట్ మిగులు బడ్జెట్ అంటే మనం చేసేటువంటి వ్యయం కన్నా మనకు వచ్చిన రాబడి ఎక్కువ రెవెన్యూలోనూ మిగులుంది బడ్జెట్లోనూ మిగులుంది తెలంగాణలో అది దట్ ఈస్ తర్వాత శూన్య ప్రాతిపదిక బడ్జెట్ అని కొత్త దాన్ని ఒక దాన్ని మొట్టమొదట ప్రవేశపెట్టినారండి శూన్య ప్రాతిపదిక బడ్జెట్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి అంశాన్ని పోయిన బడ్జెట్ తర్వాత ప్రతి అంశాన్ని సున్నగా చేసేస్తారు ప్రతి దాన్ని ప్రారంభం నుంచి అసెస్మెంట్ చేస్తారు అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు చేసిన ప్రభుత్వాలు చేసిన వ్యయంలో ఏదైనా లోపాలు ఉంటే బయటపడతాయి ఎవడన్నా తినేసి ఉన్నా మిస్పెల్ చేసి ఉన్నా అట్లాంటి ఉంటే బయటపడతాయి అట్లాంటి బడ్జెట్ను మొట్టమొదట ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం ఏంటంటే అమెరికా పీటర్ పాయర్ ఏమండి వాడు ప్రవేశపెట్టారు అమెరికాలో పం ఎవడు తర్వాత ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ప్రవేశపెట్టారు ఎవరి కాలంలో జిమ్మీ కార్టర్ ద అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ మినిస్టర్ జిమ్మీ కార్టర్ వాడిలో ప్రవేశపెట్టారు ఇండియాలో ఏంటంటే వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వ కాలంలో ప్రవేశపెట్టారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు లేవండి అది తాత్కాలికంగా అప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు అది రద్దయిపోయింది ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఎవరు పెట్టారంటే అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్ ఎవరు జిమ్మీ కార్టర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో పెట్టారు అంత లోతుకి వెళ్ళరండి గ్రూప్ టూకి అంత లోతుగా పోయే అవకాశం ఉండదు కానీ బెటర్ బీ కేర్ఫుల్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అవుట్కమ్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటంటే ఆర్థిక శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టినాక తన మంత్రిత్వ శాఖ ఎట్ల పనిచేసింది ఏమండి బడ్జెట్ ప్రకారం పనిచేసిందా లేదా అని తన మంత్రిత్వ శాఖ మీద తనే సమీక్ష చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు అవుట్కమ్ బడ్జెట్ వెన్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఏమండి గాట్ ఫర్ ఎ రివ్యూ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్కమ్ బడ్జెట్ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ బడ్జెట్ అంటే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వివిధ శాఖల పనితీరును సమీక్ష చేస్తే ఇట్ విల్ రివ్యూ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నీ ఉంటాయి కదా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లను రివ్యూ చేస్తాడు కూర్చొని ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూర్చొని చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం పర్ఫార్మెన్స్ బడ్జెట్ అంటాం తర్వాత జెండర్ బడ్జెట్ అని పని రెండు వేల ఆరు ఏడులో ప్రవేశపెట్టారు పైది పర్ఫార్మెన్స్ బడ్జెట్ చుట్టి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో ప్రవేశపెట్టారు ఏమండి జెండర్ బడ్జెట్ ఏంటంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి శాఖలో మగవాళ్ళకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఆడవాళ్ళకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు ఏంటండి లింగ సమానత్వం ఉండాలని జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉండాలి స్త్రీలకి పురుషులకి మధ్య వ్యత్యాసం ఉండకూడదు కాబట్టి స్త్రీ పునరుద్ధరణ కోసం అంటే ఎమన్స్పేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ మోర్ మనీ విల్ బి అందుకే కదా ఈరోజు చూడండి ఎక్కువగా మహిళా పథకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏమండి ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ మనీ అందుకని అలాంటివి కూడా బడ్జెట్లో పొందుపరచడాన్ని ఏమంటాం జెండర్ బడ్జెట్ అంటాం ద నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ బడ్జెటింగ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి ఫార్వర్డ్ బడ్జెటింగ్ అంటారు న్యూస్ పేపర్లో మీరు ఎవరన్నా ఇండియన్ బడ్జెట్ను చూసారా ఒక టేబుల్ వేస్తాడు ఇప్పుడు మనం ఏ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు దానికి ముందు ఏది ఉంటుంది ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు దానికి ముందు ఏది ఉంది ఇరవై ఒకటి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ విల్ బి ఫార్వర్డ్ టు ది ప్రజెంట్ కరెంట్ ఇయర్ బడ్జెట్ అండ్ కరెంట్ ఇయర్ బడ్జెట్ విల్ బి ఫార్వర్డ్ టు ది ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బడ్జెట్ విచ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ బడ్జెటింగ్ ఇండియన్ బడ్జెట్ ఈజ్ అ ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డింగ్ బడ్జెటింగ్ అన్ని రాష్ట్రాలది కూడా ఫార్వర్డ్ బడ్జెటింగ్ మన బడ్జెట్ పేపర్ ఎత్తుకొని చూసినట్లయితే మూడు సంవత్సరాల బడ్జెట్ను చూపిస్తారు పోయిన సంవత్సరం ఇలా ఉంది ఇప్పుడు జరిగే సంవత్సరంలో ఇలా ఉంది ఇంకా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయిందా కాల ఏప్రిల్ ఒకటికి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కదా స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ ఎలా ఉండింది 
నేను ప్రవేశపెడుతున్న బడ్జెట్ రేపు సంవత్సరం అంది ఆ సంవత్సర బడ్జెట్ని దీ రెండింటి నుంచి ఫార్వర్డ్ చేశాం అది ఫార్వర్డ్ బడ్జెటింగ్ అండి ఎవ్రీ బడ్జెట్ కంప్రైజింగ్ ఆఫ్ త్రీ బడ్జెట్స్ అండి ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రజెంట్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ ఇయర్ పూర్వపు సంవత్సర బడ్జెట్టు ప్రస్తుత సంవత్సర బడ్జెట్టు రాబోవు సంవత్సర బడ్జెట్ ఈ మూడు అనుసంధానమై ఉంటాయమ్మా ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటారు సహజంగా ఏంటంటే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటే ఏంటంటే అయ్యా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేది ఎప్పుడు మనం ఇప్పుడైతే ఫిబ్రవరి ఇంతకుముందు మార్చిలోనే ప్రవేశపెట్టాం ఆ సమయంలో కానా ఏ కారణం చేతన యుద్ధం వచ్చిందా దేశం యుద్ధం ఎదుర్కొంటా ఉంది తర్వాత ఎన్నికలు ప్రకటించేశారు ఎన్నికలు ప్రకటించేసిన తర్వాత బడ్జెట్ ఎందుకు కొత్త బడ్జెట్లో ఎవరు ఆమోదించాలండి సట్టసం ఆమోదించాలి పార్లమెంటు ఆమోదించకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టే అధికారం లేదు సార్ అదేవిధంగా రాష్ట్రాలలో అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలియకుండా ఒక రూపాయిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఖర్చు పెట్టే అవకాశం లేదు అందుకని కేంద్ర బడ్జెట్ను మొట్టమొదటి ఎవరు ఆమోదంతో అమలు చేస్తారండి రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో అమలు చేస్తారు ఈజ్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా మన జరిగింది కాంట్రవర్స్ అదే కదా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశాడు గవర్నర్ లెక్క చేయకుండా ఏమండి నేను ఆమె పిల్లను ఆయన ఆమె ఆమె సమావేశాలకు వెళ్ళను రిపబ్లిక్ డే కూడా మేము జరపం ఆమె జరిపి ఆమె ఏదో ఆమె జరుపుకొని అన్నారు తప్పండి మనకు అభిమానం ఉండొచ్చు ఆయన అంటే మనకు ప్రేమ ఉండొచ్చు బట్ ఫర్ పాలసీ మేకింగ్ వన్ షుడ్ నాట్ డివియేట్ ఫ్రమ్ ది పాలసీ లాస్ట్ కోర్టులో కూడా వేసాడు ఆయన ఏమైంది ఏం కాదు అది ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొసీజర్ లాస్ట్కి పోయి ఆమెని అడుక్కొని వచ్చామ్మా రా అసెంబ్లీలోకి వచ్చి నా బడ్జెట్ను ఆమోదించు అన్నాడు ఆమె ఆమోదం తెలపకుండా బడ్జెట్ రాదు రాకపోయిన మరుసటి ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి తెలంగాణ వాడికి ఒక్కడికి కూడా జీతం రాదు అందుకే గవర్నమెంట్ కెనాట్ స్పెండ్ ఈ మనీ సింగిల్ పాయి ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టే అధికారం లేదండి అది ఆమోదం గవర్నర్ ఆమోదం కలవాలా తర్వాత సభలో ప్రవేశపెట్టాలా సభ దాన్ని ఆమోదించాలా అప్పుడు ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి లేకపోతే ఎవరు ఖర్చు పెట్టేదానికి లే అంత పవర్ ఉందండి పార్లమెంట్కి అసెంబ్లీకి ఏమండి అండ్ ఉట్ హ్యాస్ టు బి ర్యాప్ట్ అంతే కదా మనం ఒక జీవోని రచించారనుకోండి గవర్నమెంట్ ఆ జీవోలో ఎవరి పేరుతో వస్తుంది గవర్నర్ పేరుతో వస్తుంది నిన్న నేమ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్ వస్తుంది వాళ్ళు ఆపేశారనుకో ఈ జీవో నాకు నచ్చలేదండి మనం చేయగలిగింది ఏమీ లేదు గవర్నర్ ఆపేసినా రాష్ట్రపతి ఆపేసినా నేను మోడీ గారు నేను ఒక జీవో పంపించినాను వెంటనే సైన్ చేయండి చేస్తారు వాళ్ళు చేసిన ఒకటే అనుకో ఆమె ఎవరో పనికి మాలా ఆమె ఆమెను ఎత్తుకొని వచ్చి రాష్ట్రపతి చేసేది కదా ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ షీ ఈజ్ బిలాంగ్ ఇన్ టు ఎ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ ఒక తెగలకు ఆదివాసీ అండి ఆమె అంటే ఇంతవరకు దేశ అధినేతగా ఒక ఆదివాసీని ఏర్పాటు చేసే ఘనత మాకు దక్కిందని చెప్పుకోవడానికి ఇచ్చారు ఆమె దగ్గరికి పోయి మాకు ఫైల్ వచ్చినది సైన్ చేయండి చేయకుండా ఉంటుందా మూచుకొని చేస్తుంది ఏమండి అట్లా వాళ్ళు సైన్ చేసిన తర్వాతే జీవో వస్తుందండి ఎవ్రీ జీవో విల్ బీ ఇష్యూడ్ బై ది సెంటర్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇయర్ ఇన్ ద స్టేట్ బై ది గవర్నర్ గవర్నర్ పేరుతోనే వస్తుంది జీవో ఏదైనా సరే అది కొన్ని కృషి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొసీజర్స్ మనం ఫాలో కాక తప్పదమ్మా అట్లా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎన్నికలు వచ్చేసాయనుకోండి అనౌన్స్ చేసేసారు అనుకోండి ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేసేసారు డిసెంబర్లో అనౌన్స్ చేసేసారు లేదా జనవరిలో అనౌన్స్ చేసేసారు మనం బి బడ్జెట్ ఎప్పుడు పెట్టాలి ఫిబ్రవరి మార్చిలో పెట్టుకోవాలి అప్పుడు పెట్టుకోవాలంటే అసలు అసెంబ్లీ లేదు ఇక్కడ అక్కడ పార్లమెంటే లేదు ఏమండి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎన్నికలు జరగక ముందే పాత పార్లమెంటు పాత అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశాన్ని రెండు రోజుల సమావేశాన్ని పిలుస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తాత్కాలిక బడ్జెట్ను ఆమోది అది ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అంటే పార్లమెంటు ఓటు అసెంబ్లీ ఓటును తీసుకొని ఆమోదం తెలుపుకొని ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు కొత్త శాసనసభ వచ్చింది కొత్త పార్లమెంట్ వచ్చింది మళ్ళా రివైజర్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టి అది ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టి మళ్ళా ఆమోదించుకుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో బడ్జెట్టు లేకుండా ఖర్చు పెట్టగలమా ఖర్చు పెట్టకూడదు కదండి సభ చట్టసభ ఆమోదం లేకుండా ఒక రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టే హక్కు లేదు మనకు అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అని పెడతారండి అంటే పార్లమెంటు ఓటును తీసుకుంటారు అసెంబ్లీ ఓటును తీసుకుంటారు తాత్కాలిక దాన్నే ఇంటీరియం బడ్జెట్ అంటాం తాత్కాలిక బడ్జెట్ అంటాం 
ఆమోదించుకున్న తర్వాత ఎన్నికలు అయిపోయి ఏ ప్రభుత్వం వస్తుందో ఆ ప్రభుత్వం దాన్ని మళ్ళీ కొత్త పూర్ ఫుల్ ప్లేట్జెడ్ బడ్జెట్ని తీసుకొని ఆమోదిస్తుంది అట్లా తాత్కాలికంగా అరేంజ్మెంట్ చేసే బడ్జెట్ని ఓట్ అన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ అంటాం మీకు పార్లమె మీకు పాలిటీలో కూడా చెప్తారమ్మా ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై యువర్ పాలిటీ లెక్చరర్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ అది ఒక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది అన్నాం అక్కడి నుంచి ఇంకా మీరు చదవద్దండి ఓకే చదివి పైత్యం తెచ్చుకోవద్దండి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బడ్జెట్లో ఉన్నాం వైట్ పేపర్లు తీసుకోండి ఏమ్మా రాసుకోండి తీసుకోండి పుస్తకాలల్లో కూడా ఉండే పేపర్లు కూడా చించుకోండి రాసుకొని మళ్ళీ దేనికి స్టాపులరు వేసుకోండి ఓకే చూడండి బడ్జెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ మొత్తం రెవెన్యూ రాబడులు ఎంత భారతదేశ రెవెన్యూ రాబడులు ఎంత అంటే ఇరవై ఆరు లక్షల ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క కోటి అండి తెలుగులో ఏం రాసుకుంటారు రెవెన్యూ రాబడి నేను రాశాను కదా సిచ్చా రాసుకున్నారా తెలుగులో రాసుకోకపోతే రాసుకోండి ఏ రెవెన్యూ రాబడి ఇది ఎంత డబ్బు అంటే ఇంత డబ్బు వైట్ పేపర్లు తీసుకోండి శిష్య నేను మొన్నే చెప్పాను అయ్యా నేను పేపర్లు తెచ్చుకోండి వైట్ పేపర్లు డిక్టేట్ చేస్తాను అంటే నేనే రాసిన దాన్ని జెరాక్ చేసి మీకు ఇవ్వచ్చు ఎందుకు నేను కావాలని ఆపాను సార్ కావండి దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఎందుకు చేశాను అని ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్త ఇన్న కొత్త సమాచారం అంతా నేను ఇచ్చేసాను అనుకోండి జెరాక్ చేసి ఆ జెరాక్స్ అంగడో నీకు చేస్తా చేస్తాడు వాడు ఏం చేస్తాడండి బయట వాళ్ళకంతా ఇచ్చేస్తాడు మీరు సంగనాకపోతారు అందుకని నేనేం చేస్తానంటే వాంట్ అన్లీ ఐ హ్యావ్ స్టాప్ డేట్ ఓకే ఇది అండి మొత్తం రెవెన్యూ రాబడులు దాంట్లో పన్నుల నుంచి ఎంత వచ్చింది ఇరవై మూడు లక్షల ముప్పై వేల ఆరు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు వచ్చింది పన్నేతర రాబడి నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ థర్టీ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ వన్ క్రోర్స్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఎంత వచ్చిందంటే మూడు లక్షల ఒక వెయ్యి ఆరు వందల యాభై కోట్లు వచ్చింది ఈ రెండింటిని కూడండి ఇంత వస్తుంది ఓకే తర్వాత టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎంత క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎంత అంటే పద్దెనిమిది లక్షల డెబ్బై వేల ఎనిమిది వందల పదహారు కోట్లు అండి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ లోన్స్ రీకవర్డ్ రుణ వసూళ్ళు తెలుగు కోడు కూడా రాసుకోసి ఇచ్చా రుణ వసూళ్ళు రుణ వసూళ్ళు ఎంత రా అంటే ఇరవై మూడు వేల కోట్లు అండి ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇతర రాబడులు ఎంత అంటే అరవై ఒక్క వేల కోట్లు తర్వాత అప్ ఎంత రా అంటే పదిహేడు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు మొత్తం కూడుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ఇది ఇది రెండింటిని అంటే దీన్ని దీన్ని కూడుకుంటే మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత రా అంటే నలభై ఐదు లక్షల మూడు వేల తొంభై ఏడు కోట్లు అండి ఓకే నేను ఎందుకు దీన్ని బాక్స్ చేశానండి టోటల్ అంటే అన్నీ కూడా వేస్తారు నా ఇండ్లు కదా మీరు కూడాల్సింది దీన్ని దీన్ని మాత్రమే ఇక్కడ దీనికి ఈ రెండు చెప్పాం దీనికి ఈ మూడు చెప్పాం అంతే ఈ మూడు కూడుకుంటే ఎంత వస్తుందండి ఇఫ్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్ త్రీ యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్
ఇదేం జరగలేదే రైట్ ఓకే ఇంకా రాసుకునే వచ్చిరా కెన్ ఐ షిఫ్ట్ నౌ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంత ముప్పై ఐదు లక్షల రెండు వేల నూట ముప్పై ఆరు కోట్లండి దీంట్లో డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అంటే పన్నెండు లక్షల డెబ్బై తొమ్మిది వేల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు అండ్ నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఇరవై రెండు లక్షల ఇరవై మూడు వేల యాభై ఏడు కోట్లు ఆ రెండు కూడుకుంటే ఇది వస్తుందండి ఇంకా దేశం బాగుపడాలంటే ఏడా అండి నాన్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్స్పెండ్ ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ కన్నా తర్వాత క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ టెన్ ల్యాక్స్ జీరో జీరో థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ దాంట్లో డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అంటే మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు నాన్ డెవలప్మెంటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అంటే ఆరు లక్షల ముప్పై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్లు ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అన్నాం కదా ఏ ప్లస్ బిని కూడుకుంటే నలభై ఐదు లక్షల మూడు వేల తొంభై ఏడు కోట్లు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ చూడండి ఇది అది సమానం అందుకని ఇండియన్ బడ్జెట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ దానికి ఎన్ని రాస్తారంటే అయిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు రెండు బ్యాలెన్స్ అయినాయి కదా ఎందుకు బ్యాలెన్స్ కావాలని ఎవరు చెప్పారమ్మా సుఖమయ్య చక్రవర్తి చెప్పాడు కదా ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలనేది కూడా చెప్పాడు ఆయన రెవెన్యూ లోటును మూలధన మిగులుతో సమానం చేస్తుండడం వల్ల బడ్జెట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అన్నాడు ఏమండి ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో రెండు అకౌంట్లు ఉంటాయండి ఒకటి రెవెన్యూ అకౌంట్ కింద రాసుకోండి మీరు రెవెన్యూ అకౌంట్ ఒకటి వచ్చి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ రెండవది వచ్చి రెవెన్యూ రిసీట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అండి ఎంత రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ థర్టీ ఫైవ్ జీరో టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ జీరో టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద రెవెన్యూ రిసీట్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ టూ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ వన్ అప్పుడు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత రెవెన్యూ లోటు ఎంత రెవెన్యూ లోటు ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఐఎమ్ సారీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎస్ కరెక్ట్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీనిలో నుంచి తీసేస్తే ఒక టేబుల్ రాసుకో లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకోమ్మ రైట్ సైడ్ ఏం రాస్తారంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాసుకోండి 
మూలధన ఖాత ఓకే మూలధన ఖాత మూలధన ఖాత అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉండే మూలధనం ఇక్కడ ఉండే మూలధనం ఓకే సో క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎంత ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ వాట్ ఈస్ ది క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఇది క్యాపిటల్ రిసీట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఇది టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ లోట్ ఉంది డెఫిసిట్ ఉంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ సర్ప్లస్ ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది సేమ్ థింగ్ ఎనిమిది లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు కోట్లు ఉంటుంది మీకు అర్థమైందండి రెండు టేబుల్ అయిపోయినాయి చెప్తా రాసుకునేసారా తెలుగు వాళ్ళకి చెప్పాలనా రెవెన్యూ ఖాతా ఒకటి రెవెన్యూ వ్యయము రెండు రెవెన్యూ రాబడి ఈ పక్క మూలధనం ఖాత దాంట్లో ఒకటి వచ్చి రెవెన్యూ రాబడి రెండవది వచ్చి రెవెన్యూ వ్యయం తర్వాత కింద ఏంది ఇక్కడేమో లూట్ ఉంది ఇక్కడేమో మిగులుంది రెండు సమానం అవునా రెండు సమానంగా ఉన్నాయా అకౌంట్లో అంటే అర్థం ఏంటండి రెవెన్యూ లూటును మూలధన మిగులుతో సర్దుబాటు అయిపోతుంది అప్పుడు బడ్జెట్ మీ జీరో అయిపోతుంది బడ్జెట్ లోటు జీరో అయిపోతుంది అది సుఖమయ్య చక్రవర్తి చెప్పింది బడ్జెట్ లోటు శూన్యంగానే ఉండాలి కేంద్ర బడ్జెట్ అట్లా ఉండాలంటే రెవెన్యూ లోటును మూలధన మిగులుతో సర్దుబాటు చేయండి అన్నాడు చేసేసారు దట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డెఫిసిట్ ఇన్ ద రెవెన్యూ అకౌంట్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇన్ ది క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఈజ్ వన్ అంది సేమ్ సో దట్ ఈజ్ అ బీన్ బ్రాట్ ఈక్వాలిటీ ఓకే ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఏం పెడతారు లోట్లోని పెట్టండి ఇక్కడ ఉండలేదాయా పినికి మన నాయాలా అదే అని రాసుకో ఏడు కనపడా వరే అవునయ్యా క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇది కనపడా ఇదే కదా క్యాపిటల్ రిసీట్ మళ్ళీ ఆరు చూసేది ఎందుకు ఇది రాసుకో దిస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ రిసీట్ దిస్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ఆడ ప్యానా ఉంది కనపడకుండా ఉంది అందువల్ల ట్రయల్ అని నేను క్లియర్గా ఏడు చూడదోనా ఏరా నయాలో ఇంట్ర ఉండవా దిస్ ఈజ్ రెవెన్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ఆ రెండు బీచ్ అయితే నీకు ఎంత మిగిలి అనేది వచ్చేసింది ఇక్కడ కనపడకపోతే ఇక్కడ కనపడలేదాయా రెవెన్యూ అకౌంట్ అంటే ఏంటి ఇది ఇది క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఇది ఇది అయిపోయా మళ్ళీ కనపడకుండా అయింది కనపడకపోతే ఏడు చూడు ఓకే ఓకే ఓవర్ నెక్స్ట్ కింద లోట్లు లోట్లు డిఫిసిట్స్ నెంబర్ వన్ బడ్జెట్ డిఫిసిట్ బడ్జెట్ లోటు బడ్జెట్ లోటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రిసీట్స్ టోటల్ రెవెన్యూ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ టోటల్ రెవెన్యూ దాని కింద దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని కింద టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో త్రీ జీరో నైన్ సెవెన్ మైనస్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అదే ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో త్రీ జీరో నైన్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే అంటే బడ్జెట్ టోటల్ బడ్జెట్ లోట్ ఎంత రా అంటే సున్నా రాసుకున్నావా శిష్య వాణ్ణి ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ రెవెన్యూ సో దీంట్లో నుంచి ఇది తీసే ఏం వస్తుందా పెద్ద సున్నా దట్ ఈజ్ బడ్జెటరీ డిఫిసిట్ ఈ జీరో 
ఒక లోటు అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ రెవెన్యూ లోటు రెవెన్యూ డెఫిషియట్ నీట్గా రాసుకోండి కావాలంటే కొద్ది స్లోగా వెళ్తా బడ్జెట్లో క్వశ్చన్లు వస్తాయి కాబట్టి మనకు అర్థం కావాలా అర్థం కాకుండా పోయినారనుకో మట రెవెన్యూ డెఫిసిట్ రెవెన్యూ లోటు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లోటు అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రాబడి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ ఎక్స్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఇంతకుముందు చెప్పేసా ఇదే టేబుల్ అండి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ థర్టీ ఫైవ్ జీరో టూ ఆరు చూడొద్దండి నేను చెప్తాను రాసుకో థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ల్యాక్స్ జీరో టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ టూ టూ ఎయిటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అది ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇదేనయ్యా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఓకే అయిందా ఇక్కడ ఏమడతాడు అంటే మొత్తం అమౌంట్ ఆడతాడు మన జీడిపిలో అది ఎంత శాతం అని అడుగుతాడు దాని కింద డబుల్ స్టార్ పెట్టండి డబుల్ స్టార్ ఇట్ ఈస్ టూ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిడిపి టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిడిపి డబుల్ స్టార్ ఎక్కువగా అడిగేది ఇదే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత ఈసారి అంటే రెండు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం నంబర్ త్రీ ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ సార్థక రెవెన్యూ సార్థక రెవెన్యూ లోటు సార్థక రెవెన్యూ లోటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ లోటు మైనస్ క్యాపిటల్ అసెట్ క్రియేటివ్ గ్రాంట్ రెవెన్యూ లోటు మైనస్ మూలధన ఆస్తుల కోసం కేటాయించిన గ్రాంటు క్యాపిటల్ అసెట్ క్రియేటివ్ గ్రాంట్స్ కింద దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ లెట్ ఎంత పైన చెప్పాం ఎయిట్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎనిమిది ఆరు తొమ్మిది ఎనిమిది ఐదు ఐదు కోట్లు మైనస్ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దీంట్లో కనపడుతుంది అది అది ఇంప్లైడ్ లోపల దాగి ఉంటుంది ఓకే త్రీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనిమిది ఆరు ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఓకే అంటే ఇది జీడిపిలో ఎంత కింద వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి తెలుగు వాళ్ళు చూసారయ్యా సార్థక రెవెన్యూ లోటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ లోటు మైనస్ మూలధన ఆస్తుల కోసం కేటాయించిన గ్రాంటు దాని కింద ఏమండి ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకే తెలుగు వాళ్ళు అయ్యా మైనస్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ నైన్ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఓకే దాని కింద వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం జీడిపిలో ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం ఫిగర్ల కన్నా కూడా జీడిపిలో ఎంత అనేదే ఎక్కువగా అడుగుతుంది ఇప్పుడు రెవెన్యూ లోటు అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అదే డబుల్ స్టార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు అడిగితే ఎక్కువగా అదీను ఫిజికల్ డెఫిసిటీ రెండే అడుగుతాడు ఎక్కువగా అటని చెప్పి మిగిలిన వదిలేసారు ఏదైనా మ్యాచింగ్లో అడిగిన అనుకో మటేసుకోండి 
కాబట్టి అర్థం కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నాలుగు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ తెలుగును అయ్యా మూడు నాలుగు పేర్లు అయ్యా దీనికి తెలుగులో వేడు ఏదంటే ఆ పదం వాడతాడు తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏంటంటే ఆర్థిక బార్ ద్రవ్య బార్ విత్త లోటు ఇన్ని మూడు పేర్లు ఉన్నాయి తెలుగులో ఆర్థిక లోటు అంటాడు ద్రవ్య లోటు అంటాడు విత్త లోటు అని ఏ పదం అడిగినా ఒకటే మీకు మాత్రం ఒకటే ఫిజికల్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బడ్జెట్ లోటు బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ప్లస్ బడ్జెట్ లోటు ప్లస్ టోటల్ బారోయింగ్ బడ్జెట్ లోటు ప్లస్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ప్లస్ టోటల్ బారోయింగ్ బడ్జెట్ లోటు ప్లస్ మొత్తం రుణాలు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బడ్జెట్ లోటు ఎంత సున్నా సున్నా ప్లస్ రుణాలు ఎంత అండి అదే రాసుకోండి పదిహేడు లక్షల పదిహేడు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పదహారు కోట్లు అండి ఇజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫిగర్ అదే ఫిగర్ వేసుకోండి సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి డబుల్ స్టార్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి ఓకే నెక్స్ట్ ఐదు ప్రైమరీ డిఫిసిట్ ప్రాథమిక లోటు వదిలే శిష్య ఇంకొక పేపర్ తీసుకో క్లారిటీ ఉండాలా ఇరికిచ్చి ఇరికిచ్చి రాయిద్దు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ప్రైమరీ డిఫిసిట్ అటు ప్లేస్ ఉంటే వద్దు రాసేయలే నో ప్రాబ్లం ప్రైమరీ డిఫిసిట్ ప్రాథమిక లోటు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫిజికల్ డిఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఫిజికల్ డిఫిసిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ ఆర్థిక లోటు మైనస్ వడ్డీ చెల్లింపులు వడ్డీ చెల్లింపులు దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని కింద ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ మైనస్ రాజకీయ గుడ్డి నాయనలు చేరినది ఇదే రా నాయన ఈ ఫిగరే కదా అది రాచుకోండి వన్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ మైనస్ వన్ జీరో సెవెన్ నైన్ నైన్ సెవెన్ వన్ అదేంటి అదే వడ్డీ చెల్లింపు ఇజ్ ఈక్వల్ టు తెలుగు కూడా రాసుకున్నావా ఆ తెలుగుడు రాసుకున్నావా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని కింద ఒక్కొక్కటి కింద కింద రాసుకోండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపి జీడిపిలో రెండు పాయింట్ మూడు శాతము డబుల్ స్టార్ అక్క మీకేంటంటే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అండ్ ప్రై ప్రైమరీ ఇవే ఇంపార్టెంట్ పరీక్షలు అడిగేది మూడే అది కూడా ఫిగర్లు అడగడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జీడిపిని అడుగుతుంది ఓకే దీస్ ఆర్ ది డెఫిసిట్స్ అమ్మా వీడికి సాల్వ్ రేపు వచ్చినప్పుడు పేపర్లు ఎక్స్ట్రాగా తెచ్చుకొని క్లాస్కి రండి ఓకే మిగిలిన బడ్జెట్ అంతా రేపటికి అయిపోవాలి అయ్యా మీకు ఒక్క నిమిషం ఒక చిన్న ఆల్టర్నేటివ్ మీకేంటంటే అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం అనేది అన్ని ముందు మన ప్రణాళికలో పెట్టాం దాన్ని తీసేసి ఇండస్ట్రీ చాప్టర్లో కలిపాం మీకు దీంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ వస్తున్నామన్నాం కదయ్యా 
kaade adi inka budget to undadu okay it will be added in industries industry lo pettu kabatti endante repo antarjatiya vanijyam international trade chepte dani meer teeskoni deni guttukovali fourth chapter kuttukovali stapler teeskoni dani add cheskondi understand ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉండేది దాన్ని మార్చేసాం కాబట్టి దానికి పెట్టుకోండి అప్పటికి మనకు ఇండియన్ ఎకానమీ పూర్తి అయిపోతుంది అబ్బా బై టుమారో పర్హాప్స్ అవర్ ఇండియన్ ఎకానమీ విల్ బి ఓవర్ చెప్పేది ఇంద్రనాయాల అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యి ఇంటా ఉండే వాళ్ళకి అయిపోతుంది కొత్తగా చేరిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉండదు దాన్ని మూసుకొని మీరు ఆన్లైన్లో వినండి కనెక్షన్ ఇచ్చుకున్నారా ఇస్ దర్ ఎనీ లింక్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ లింక్ ఇచ్చుకొని ఆ చాప్టర్ వినే చేయండి ఏమంటారా నాకు లాస్ట్లో కొంచెం కాన్సెప్ట్ కాను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ ఇన్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ వినండి ఇంతకుముందు ఇన్ని ఉన్నారు కదా దాంట్లో అంతా అదేనయ్యా లాస్ట్లో ఒక మూడు నాలుగు పేపర్లు మారుతాయి ఓకే దాన్ని మారుస్తాను అంతవరకు అదే ఉంటుంది ఓకే దాంతో మనకి ఏమవుతుంది ఇండియన్ ఎకానమీ అయిపోతుంది దాన్ని ఎంటర్ ఇంటు తెలంగాణ ఇదే విధంగా ఉంటుందండి ఇదే ఆర్డర్లో తెలంగాణ ఎకానమీ కూడా అక్కడ జనాభా చెప్పామా ఇక్కడ కూడా స్టేట్ జనాభా చెప్తాం అట్లా వరుసగా అక్కడ ఏముండయో తెలంగాణ వ్యవసాయం తెలంగాణ పరిశ్రమలు సేవారంగం తర్వాత తెలంగాణ బడ్జెట్ ఇట్లా వరుసగా ఉంటాయి దాంతో రెండు పాటలు అయిపోతుంది మళ్ళా డెవలప్మెంట్ అండి ఇండియన్ ఎకానమీకి అధిపరిచయం ఇంతకుముందు మనం ఏం చదువుకున్నాం ఏ ఇంతకుముందు ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏం చదివాం గ్రోత్ థీరీస్ అంతా చదువుకున్నాం గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అది ఇంకా థర్డ్ సెక్టర్ లేక వచ్చేది థర్డ్ సెక్టర్ లేక వచ్చేది థర్డ్ సెక్షన్ లేక వచ్చేది అక్కడ ఇంతకుముందు ఏం చదివినాం పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చదివినాం అది కూడా అక్కడికి వచ్చింది ఆ రెండు ఎన్నోళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నేషనల్ కమ్ జాతీయ ఆదాయం వీరంతా ఇన్లా కొత్త వాళ్ళు అంతా ఇన్లా సరేలే అది మనం మీరు వచ్చే పాత వాళ్ళు అది కూడా వినేశారు రెండు చాప్టర్లు అక్కడ మీరు మూడే చదువుకోవాల్సి వస్తుంది తెలంగాణ ఎకానమీ అయిపోతే జస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ విల్ బి లెఫ్ట్ అవుట్ ఫర్ ది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఈ విల్ బి ఓవర్ పూర్తి అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఎందుకు చెప్పాను మీకు నోట్స్ డిక్టేషన్ అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ కాబట్టి మెటీరియల్ బయటకి వెళ్ళకూడదు